আমরা এই উৎপাদক বিশ্লেষণটি করব এটি হচ্ছে তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতের ক নম্বর উৎপাদক বিশ্লেষণ সাথে ক দেখো এই জাতীয় উৎপাদক বিশ্লেষণগুলো কিভাবে করতে হয় এটি একটা এক্স চলক সংবলিত বহুপদী তো এই বহুপদীর ক্ষেত্রে দেখো অনেকগুলো পদ আছে তো এরকম ক্ষেত্রে উৎপাদক বিশ্লেষণগুলো করা একটু কষ্টকর হয়ে থাকে তো এই তোমাদেরকে প্রথমত মনে করতে হবে যে এখানে এক্সের বদলে এমন কিছু মান বসাইতে হবে যে মানগুলোর জন্য এই মানটা জিরো আসে ক্যালকুলেশন করলে জিরো আসে তো প্রথমত যেহেতু এটা এক্সের বহুপদী তুমি চাইলে এক্সের বহুপদী ধরে নিতে পারো এটা এফ অফ এক্স ধরে নিতে পারো পি অফ এক্স ধরে নিতে পারো ধরে নিয়ে এভাবে করতে পারো তো প্রথম অবস্থায় আমি একদম সহজভাবে তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি বাই ক্যালকুলেটার ইউজ করে কিভাবে করা যায় খুবই সহজ তো প্রথমত তুমি যেটা করবে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এই ইকুয়েশনটাকে উঠাবে তুমি পুরা বহুপদীটা উঠাবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দেখো এই যে আলফা এবং এই যে এক্স তো তুমি কি করবে আলফা এক্স পাওয়ার দিলে ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দেন তারপরে কি আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সেভেন এক্স কিউব আলফা এক্স আমি কিউব দিয়ে দিলাম এরপরে দেখো প্লাস সেভেনটিন এক্স স্কোয়ার সেভেনটিন এক্স দিয়ে আমি স্কোয়ার দিয়ে দিলাম প্লাস সেভেনটিন এক্স আলফা এক্স প্লাস সিক্স দেখো বন্ধুরা আমি পুরো ইকুয়েশনটাকে ক্যালকুলেটারে তুলে ফেলেছি এখানে যে ইকুয়েশনটা আছে সেটাই ক্যালকুলেটারে ওঠানো হয়েছে এখন এই ইকুয়েশনটাকে তুমি ক্যাল করবে ক্যালকুলেশন করবে অথবা সলভ করবে দুইটার যে কোনো একটাতে চাপ দিলে হবে দেখো একটু খেয়াল করো এই যেখানে ক্যালকুলেশন আর নিচে দেখো সলভ লেখা আছে তো আমি ক্যালের চাপ দিয়ে দিলাম ওকে ক্যালের চাপ দিলে দেখাবে দেখো এক সমান মাইনাস ওয়ান বা এক সমান জিরো থাকবে যেহেতু অঙ্কটা মনে হয় এই ক্যালকুলেটারে এগে ক্যালকুলেশন করা হয়েছিল তাই মাইনাস ওয়ান তো আমি প্রথমত এক সমান ওয়ান দিয়ে দেখলাম এক সমান ওয়ান ইকুয়াল দিয়ে দেখো কত আসবে আটচল্লিশ তারপরে এক সমান টু দিয়ে দেখব সরি তো যেহেতু এটা চলে গেছে দেখো আবার ক্যালের চাপ দিতে হবে দিয়ে এক সমান টু দিতে হবে তাহলে কত আসবে দেখো একশো আশি তাহলে এখন আমি এক সমান ওয়ান দিয়ে দেখলাম আটচল্লিশ তাহলে এক সমান মাইনাস ওয়ান দেখি কত হয় আবার ক্যালের চাপ দিবে মাইনাস ওয়ান দেখো এখানে এক সমান কত আসছে মাইনাস ওয়ান এ কোয়াল করলে কত আসবে জিরো তাহলে দেখা গেল এই যে বহুপদী এই বহুপদীতে যদি আমি এক সমান মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে বহুপদীটার মান কত হবে শূন্য হবে দেখো বন্ধুরা এরকম অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা বহুপদী ধরে নিতে পারো ধরো এটাকে আমি পি অফ এক্স ধরছিলাম যে বহুপতি আছে সেটা এই বহুপতিতে আমরা দেখলাম কি মাইনাস ওয়ান বসালে এই যে বহুপতিটা আছে এটা সমান সমান জিরো হবে তাহলে দেখো তো এক্সের ভ্যালু কত বসেছি মাইনাস ওয়ান এক্সের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান বসে বহুপদীর মানটা কত আসছে জিরো তাহলে এই ক্ষেত্রে এক্স প্লাস ওয়ান হবে বহুপতিটার একটা উৎপাদক তাহলে দেখো খুব সহজ তোমাকে দেখানোর দরকার নাই জিরো হবে তাহলে তুমি কি করবে দেখো এখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করবে প্রথম একটা লাইন গ্যাপ দিবে পর লাইনে চলে যাবে পাওয়ার সর্বোচ্চ ঘাত কত আছে ফোর তো এই সর্বোচ্চ ঘাত ফোর যেহেতু আছে ফোর বিবেচনা করে তুমি কি করবে এই সর্বোচ্চ ঘাত যেহেতু ফোর দেখো আমি যে উৎপাদকটা পেয়েছিলাম এটা সর্বোচ্চ চারবার লিখলাম ওকে দেখো এখানে একটা লাইন গ্যাপ দিয়েছি এখন কি করবে এই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মিলাইতে হবে এক্সের সাথে কি গুণ করলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে এক্সের সাথে কোন মান গুণ করলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে তাহলে দেখো এই এক্সের সাথে যদি আমি এক্স কিউব গুণ করি তাহলে কত আসবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে শুধু প্রথম মানটা খেয়াল করবে শুধু প্রথম মান এই মানটা তাহলে দেখো এক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাচ্ছি তা হলো এটার সাথে এটা এখন গুণ করে আমরা এখানে লিখব এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এরপরে প্লাস এক্স কিউব ওকে এখন একটু খেয়াল করে দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মিলে গেছে এখন এখানে কি আসছে সেভেন এক্স কিউব এখানে আছে কত এক্স কিউব তাহলে সেভেন এক্স কিউব মিলতে গেলে আমাকে আর কত প্রয়োজন আছে সিক্স এক্স কিউবের ভ্যালু দরকার এই যে লিখে দিলাম সিক্স এক্স কিউব ওকে তাহলে এই পর্যন্ত আমার মিলে গেল যে পর্যন্ত ফুল স্টপ দিলাম দেখো এই পর্যন্ত আমার মিলে গেল এই সিক্স এক্স কিউব এখন এই এক্সের সাথে গুণ দিলে কোন মান গুণ দিলে সিক্স এক্স কিউব হবে যেহেতু প্লাস প্লাস দিলাম সিক্স এক্স স্কোয়ার দেখো এটার সাথে গুণ দাও মিলে গেছে সিক্স এক্স কিউব এবার সিক্স এক্স স্কোয়ারের সাথে ওয়ান গুণ দাও তাহলে আমরা পাচ্ছি সিক্স এক্স স্কোয়ার এখন একটু খেয়াল করো 
এখানে আছে 17x স্কয়ার পাইলাম কত 6x স্কয়ার তাহলে আমার দরকার কত আরো 11x স্কয়ার তাই না 11x স্কয়ার দেখো 11 6 17 তাহলে এই পর্যন্ত আমার মিলে গেল এখন কি করতে হবে 11x স্কয়ার এর সাথে এমন কিছু গুণিত হবে যেন 11x স্কয়ার মিলে যায় দেখো তো বন্ধুরা 11x যদি আমি গুণ দিই তাহলে 11x স্কয়ার মিলে যায় হ্যাঁ डेफिनेटলি 11x স্কয়ার মিলে যাচ্ছে এরপর এর সাথে গুণ করো 11x দেখো তো 11x এই পর্যন্ত তো মিলে গেছে এখন এখানে এসো 11x আর এখানে 17x এখানে 11x তাহলে দরকার কি আরো আমার 6x দরকার 6x দেখো এই পর্যন্ত মিলে গেল তাহলে এই যে 6x এটার সাথে কত গুণ করলে 6x মিলবে 6 তাহলে এটার সাথে গুণ করে 6x এটার সাথে গুণ করলে প্লাস 6 দেখো খুবই সহজে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণটা ভেঙে ফেললাম এখানে থেকে কমন x কিউ x 1 এই দুটো থেকে কমন 6x স্কয়ার এটি কিউ বুঝতে পারবে না ওকে তোমাকে বহু পদি মাধ্যমে দেখানোর দরকার নেই এখন আসলে আমরা কি করব 1 2 3 4 প্রতি ক্ষেত্রে x 1 আমরা কমন নিলাম এরপর কি থাকবে x কিউ 6x স্কয়ার 11x 6 ওকে এখন খেয়াল করো এই বহু পদিটা আমরা আবার ভাঙব কিভাবে x কিউ 6x স্কয়ার আছে এই 1x স্কয়ার আর 5x স্কয়ার ছয়টা হয়েছে এবার 11 5x 6x 11 হয়েছে প্লাস 6 ওকে এখন খেয়াল করো x প্লাস 1 এখান থেকে আমরা কমন নেব এই প্রথম দুটা থেকে x স্কয়ার কমন তাহলে এখানে কি থাকবে x প্লাস x স্কয়ার নাও হলো কমন তাহলে 1 এবার এই দুটো থেকে কমন নেব দেখো তো মিল আছে কি 5x তাহলে এখানে কি থাকবে x আর এখানে প্লাস 1 এই দুটো থেকে কমন নেব কি থাকবে বুঝে গেছে ওকে তাহলে এখন খেয়াল করো প্রতি ক্ষেত্রে এটা তোমার রয়ে যাবে x 1 x 1 x 1 কমন হবে এবার থাকবে কি x স্কয়ার 5x 6 ওকে তাহলে এখন খেয়াল করো এটাকে আবার মিডল টার্ম করতে হবে তাহলে নরমাল ভাবে দেখো x 1 দুইবার আছে তাই আমি একবারে হোল স্কয়ার দিয়ে দিলাম ওকে এই ক্ষেত্রে আসো 6 x স্কয়ার 3x 6 6 3 2 6 3 আর 2 যোগ করলে 5 হয়ে যায় তাহলে এখানে পাচ্ছি x 1 হোল স্কয়ার আর এই দুটো থেকে আমরা যদি কমন নেই x তাহলে কি থাকছে x 3 2 কমন নিলে কি পাচ্ছি বলতো x 3 ওকে তাহলে একটু খেয়াল করো x 1 হোল স্কয়ার x 3 x 3 আর এখানে কি থাকছে x 2 তাহলে আমরা একটু সাজাই লিখি x 1 হোল স্কয়ার x plus 2 x plus 3 এটি হচ্ছে উৎপাদক বিশ্লেষণ ওকে তাহলে প্রথমত কি করবে তুমি এই বহুপদীটা x এর পরিবর্তে এমন কিছু মান বসাবে যেন বহুপদীটা শূন্য হয় ওকে খুব সহজ দেখো আমরা একটু প্রমাণ দেখাই এরপরের অঙ্কগুলো যখন তুমি দেখবে খুব সহজ হবে তোমাদের ক্ষেত্রে জি হ্যাঁ আমি x সমান যে বহুপদীটাতে বসানোর ফলে শূন্য হয় কিনা তাহলে এখন আসো আমাদের f of x ধরে নিলাম x to the power 4 7x cube 17 x square 17x plus 6 দেখো আমি কত বলেছিলাম minus 1 তো minus 1 বসাও x এর বদলে কি হবে minus 1 বসাও minus 1 plus 6 তাহলে দেখো 1 এর power 4 মানে 1 minus এর power জোর সংখ্যা তাহলে অবশ্যই সেটা positive হবে ওকে এবং এই ক্ষেত্রে দেখো माइनस एर पावर बी जोड़ तल आपूर्ति माइनस हो बे सेवन आर इखन अच्छे प्लस वन एर पर स्क्वायर तब मैंने वन ही ये टाइप होता सेवेंटीन प्लस माइनस एर माइनस सेवेंटीन प्लस सिक्स बंद रहे तू क्या करो शतरुआ रे क्या आठ हरो आठ हरो वर्षा है चौबीस जो गुलू के एक दे कोल्ला शतरुआ शाते देखो चौबीस तले এটা করতে হবে তো এখন যেহেতু আমি জেনে গেছি ক্যালকুলেটর বাই ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটর দিয়ে আমি জেনে গেছি যে এই বহুপদীতে যে বহুপদীতে আমাদের ছিল এই যে বহুপদীতে x এর কোন মানের জন্য শূন্য হবে তা আমি দেখলাম x এর মান সমান -1 এর জন্য শূন্য হবে তাহলে উৎপাদ হচ্ছে x 1 তাই আমি যদি এই ভাবও করে দেই তা তো অঙ্কের যত মার্ক থাকবে তুমি তা তো পাওয়া যাবে কোনো সমস্যা হবে না